清朝被洋人暴打七十二年，欠下巨额赔款，为何还能撑到一九一二年才灭亡？晚清列强入侵，被洋人变着花样折腾，不是赔款就是割地，大清沦为列强在华赚钱的工具。被蹂躏的大清能存活下来已是奇迹，苟延残喘的清朝为何能坚持七十二年？背后究竟有何利益牵扯？今天带大家走进晚清，看看大清是如何续命的。大清王朝从一八四零年开始就已病入膏肓，内忧还外患。镇压完农民起义，列强又发动攻势，特别是西方国家的入侵，给本就风雨飘摇的清朝来了个五雷轰顶。面对难以对付的敌人，曾风光无限的大清王朝被入侵的列强打得抬不起头，简直啊没脸见人了。一蹶不振的清朝陷入半殖民地的深渊，改变巨大的清朝和之前的封建王朝有了很大的不同。清朝在形式上呢，保留了封建社会的机关及主权所有，但在政治、经济和文化上受到国外资本主义的控制和压迫。清朝在这种社会下就能和外国资本主义互相勾结在一起，来镇压内部起义，以此维持王朝的统治。清朝末年，在各种对外战争中，几乎啊都是败仗多，胜仗少，不仅割地，还有巨额的赔款，还外签了很多不平等的条约。尽管晚清如此不堪，入侵的列强不仅没有趁机将清朝推倒，还乐于维持清朝的统治。通过各种手段为大清王朝续命，那洋人为什么要这么做呢？原因非常的现实，维持清朝的统治可以让他们在华源源不断的赚取利益。讲到这里啊，就不得不说一说封建王朝主要的财政来源。洋人看上去就是清朝统治下的源源不断的财政收入，封建王朝财政来源的大头一般都是税收，在各种税收中。农业税和盐税又是王朝主要财政来源。很显然的是，农业税和盐税来源的多少和一个王朝治下子民的数量有着很大的关系。治下子民多，税收自然就多，财政收入呢也就多了。但靠税收的财政收入是相对固定的，而且呢，收入也十分有限。收入有限的话，支出自然就不能大手大脚。这就是量入为出的财政政策，在这种财政政策之下，要根据日常的收入来安排开支，只有日常的支出小于收入，才不会出现财政危机。收入有限，节约才能维持平衡。封建王朝要想不出现财政危机呢，在各方面的支出那也是需要控制的。长此以往。在积年累月之下，清朝的国库中也有了不少的盈余。一旦呢遇到朝廷大事，就能第一时间拿出来应急。发生危机，用钱财应对，那也要看看这个危机有多大。天有不测风云，接下来会遇到什么事儿，这都是不可预料的。要是遇到的事情难以解决，国库中的银子就会大把大把的往外送。可康熙皇帝执政期间，自我感觉良好。前平定了三藩之后呢，又弄死了噶尔丹。大清王朝是既无内忧，也无外患。这江山呐、啊，肯定能绵延万年，没有后顾之忧。所以，康熙就决定清朝之后永不增加赋税，这也是清朝国力渐渐衰退的一个关键因素。国库丰盈的大清，为何突然穷得叮当响？乾隆年间，清朝两次平准，一次平回。嘉庆年间呢，镇压白莲教起义，这一桩桩、一件件都需要花钱，而且支出巨大。清朝的国库收支逐渐失衡。康熙年间又规定了永不加赋，这打仗平定的钱要从哪里来呢？清朝是有头有脸的大国，既然先皇说永不加赋，那后世子孙也不好去打祖宗的脸面。一开始就没打税收方面的主意，但是呢。后来坚持不住了，征收的赋税实在是不够用，于是清朝的领导层就搞了个家捐，提倡民间捐款，理由呢就是促进清朝更好更快的发展。这样一来，既没有打祖宗的脸面，人们自愿捐出的钱不能算到赋税上面。
清朝靠着捐款，内忧还能勉强镇压。非常不巧的是，清朝末年遇上了百年未有的大变局，列强驾着洋枪洋炮打来了，让清朝是雪上加霜。这突发的变故，清朝的开销翻了几倍。大清在鸦片战争爆发前期，户部中的存银大约有一千三百万两，地方上分储的存银大约有八百万两。全部加起来有两千一百万两的银子，好家伙！就一场鸦片战争下来，清朝的国库直接被掏空了。这场战争结束还没完，不久后，清朝内部又乱了，太平天国运动爆发了。镇压太平天国的起义时间长达二十年，大清王朝折腾得够呛，原本富庶的东南地区被打成了空壳。清政府为了平定起义，在军事上的开支高达了六点二七亿两。清朝掏出来的钱不在辛丑和马关条约赔款之下，最后清朝被逼无奈，也不顾祖宗的脸面了，对治下的老百姓疯狂加征农业税和盐税，另外还加征了一种离金洋税，哪样来钱呢就搞哪样。就算是这样，清政府的钱还是不够用。起义还没有平定完，期间列强还不断入侵，大清王朝两面对抗。到咸丰年间，皇帝都跑路了，圆明园也被可恶的洋人火烧了。按理来说，事情都一发不可收拾了，下一步大清应该就是走向灭亡了。可是呢，洋人有自己的想法，在洗劫圆明园后，洋人并没有推翻大清，而是变相的掌控了大清。这把韭菜根留下，慢慢割韭菜，让它慢慢长。没事还施施肥，长出一茬割一茬，这就是洋人的高明玩法。列强为清朝续命，究竟有什么目的？因为灭掉清朝对洋人来说没有任何好处。他们的国土远在千里之外，隔着高山，隔着大洋，国王不可能一架来清管辖治理。所以在打完第二次鸦片战争后。洋人就和清政府签订了《天津条约》《北京条约》《中俄之间的援军条约》等等。通过这些不平等的条约，列强控制住清朝。而清政府呢，只要不推翻我，割地赔款这些都好说。除了那些不平等的条约，洋人呢还有更加新奇的玩法。你清政府不是没有钱吗？我可以借给你啊。从咸丰皇帝年间开始，清朝就开始默认。那些靠近沿海地区的省份可以向银行借款，一般呢都是上十万两的交易。借洋人的钱镇压完太平天国运动后，清政府一看这事儿还挺靠谱的，反正我们家大业大，没钱了咱就借呗。于是啊，清朝的借款规模是不断的扩大。到了左宗棠带兵西征的时候，清政府是前前后后六次借款。每次直接达到了一千六百万的借款，无论是中央还是地方，清朝是体会到了借钱打仗的快乐。当然了，在快乐的背后，那是无尽的烦恼。钱是好借，但不好还呢。没有钱还，借钱的时候就需要抵押物。于是清政府开始琢磨，拿什么来抵押借钱呢？大家一合计，在鸦片战争后，清朝国门不是已经打开了吗？洋人来清朝倾销商品，不是有关税吗？不如就拿关税来抵押。于是，英国监管大清王朝的关税。这样一来，洋人的银行彻底掐住了清朝海关税务司。被洋人把持大清的海关，清政府不觉得耻辱，反而惊奇地发现，这些洋人们恪尽职守，海关在英国的把持下，钱是哗啦啦的来，成为了晚清最稳定的财政来源。看到这些东西，什么丧权辱国，什么让洋人把持海关，这些在钱的面前全都不是事儿。清朝体现出来的软弱，洋人没有推翻的打算，通过这种方式还缓和了双方的矛盾，也成为清朝延续寿命的一种手段。而洋人承认清政府的地位，他们的最终目的就是寻找一个代理人。其实啊，这个代理人是谁都行。恰巧的是，他们的第一个代理人清政府十分的听话，满足了洋人的任何要求。洋人看似是维系清政府，其实是合起伙来敲打清朝。比如
，三国干涉还辽，为清朝续命，也是为了在华继续倾销商品，从中得到更多的利益。要是大清倒台了，借出去的巨款不就收不回来了？在晚清朝廷的背后，洋人们依附着清政府吸血，续命七十多年的大清，对洋人来说啊，逐渐失去了价值。随着辛亥革命的爆发，三百多年的大清正式关上了门。